வணக்கம் நண்பர்களே இப்போ நம்ம டிஎன்பிசியில் மேக்ஸ் கேட்குறாங்க இருபத்தஞ்சி மார்க் ஆனால் நம்ம வந்து இருபத்தஞ்சிக்கு கம்மியாக மார்க் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டடீஸில் எப்படி நம்ம படித்தா மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இல்லாமலாம் இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் நீங்கள் மேக்ஸில் புத் வீக்காக இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் புதுசாக இப்போ டிஎன்பிசிக்கு படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் இப்போ இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கலாம் இல்லை நான் மேக்ஸில் இருபத்தஞ்சி இருபது மேலே நல்ல ரேஞ்சில் இருக்கேன் அப்படி இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு போகலாம் இப்போ நம்ம என்னென்ன டாப்பிக்ஸ்லாம் இருக்குது அது எப்படியெல்லாம் டாப்பிக் வைஸ் படித்தா நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் இது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஸ்டோரி என்னென்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு கல்யாணத்துக்கோ போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோ அந்த இடத்துல சாப்பாடு மிக்க முக்கிய விஷயம் அந்த சாப்பாடில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உக்காரும் போது உங்களுக்கு சாப்பாடு எட்டுன்னு வந்து போட்டு ரசம் மோர் அப்படின்னு போட்டாங்கன்னா உங்களோட ரியாக்ஷன்ஸை ஃபுல்லாக வேஸ்ட்டாக போயிடும் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்வீட் அப்புறமா சாப்பாடு அப்புறமா தான் ரசம் சாம்பார் அப்படின்னு வச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக ரசம் அப்புறம் மோர் அப்படின்னு சாப்பிட்டு பழகிட்டீங்க இப்போ திடீர்னு போய் உடனே ஒரு இலையை போட்டு சாப்பாடு போட்டு உடனே ஒரு ரசத்தை போட்டு அமிச்சாங்கன்னா உங்களுக்கு கடுப்பாகும் அது போல் தான் மேக்ஸும் உடனே நம்ம எடுத்தோடனே கஷ்டமான டாப்பிக்கோ பேசிக்கே இல்லாத டாப்பிக்கோ எடுத்து உள்ளே போயிட்டோம்னா அது நம்மளுக்கு பார்க்கறதுக்கு அப்படி வெறுப்பாகவும் கஷ்டமாகவும் இருக்கும் ஸோ நம்ம அதுக்கோசம் தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வர்றது என்னென்னா நம்ம பேசிக்ஸ்லேருந்து கொடுத்துருக்க டிஎன்பிசி டாப்பிக்லேருந்து டாப்பிக் வைஸ் ஒன் பை ஒன்னாக படித்தீங்கன்னா அதுக்கு ரிலேட்டட் இதுக்கு ரிலேட்டட்னு சொல்லி ஒன் பை ஒன்னாக ரிலேட்டிவாக படிக்கும் போது நம்மளுக்கு இன்னும் ஈஸியாகவும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணுறதுல கஷ்டமே இருக்காது அப்போ அது மாதிரி தான் நம்ம மொத்தம் இப்போ நம்மளுக்கு பதினாறு டாபிக்ஸ் இருக்குது இந்த பதினாறு டாபிக்ஸை படித்தாவே டிஎன்பிசியில் கேட்கக்கூடிய இரநூறு கொஸ்டினில் இருபத்தஞ்சி மேக்ஸ் அந்த இருபத்தஞ்சி மேக்ஸில் உங்களால் கன்ஃபார்ம் இருபத்தஞ்சுமே அடிக்க முடியும் அப்போ நம்ம அதுக்கான பார்க்க போகிறோம் அது என்ன ஏன் இருபத்தஞ்சி அடிக்கணும் நம்ம வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே படிக்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் மேக்ஸ் மட்டும் நீங்கள் இருபத்தஞ்சி மார்க் தானே சரி விடலாம் அப்படின்னு நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு போவீங்க அப்போ இந்த இருபத்தஞ்சி மார்க் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணும் போது உங்களுக்கு என்னென்ன வந்து ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் டிஎன்பிசியில் ஒரு நூற்றி எழுபது எடுத்தால் கூட இரநூறுக்கு வேலை கிடைக்கல ரீசன் என்ன எல்லோரும் படிக்கிறதுக்கு அதிகமாக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் காம்படேட்டடாக உள்ளே இறங்கி படிக்கணும் அதான் ரீசன் சரி அப்போ அவங்க வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் படிச்சுருப்பாங்க நீங்கள் வந்து மேக்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு கஷ்டம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் அதை மட்டும் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா தரவாக படிச்சுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நூற்றி எழுபது எழுதுறீங்க அஞ்சு மார்க் மிஸ் ஆகுது ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் அதுக்கெல்லாம் எல்லாத்தையும் உட்காந்து படிக்கிறதுக்கு சிலபஸ் அதிகம் மேக்ஸு சிலபஸ் கம்மி ஈஸியாக கடகடனு இருபத்தஞ்சி மார்க் சொலையாக அப்படியே வாங்க அப்போ அதுக்கு நம்ம எந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஈஸியாகவும் நம்ம கடைசி வரைக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரி நம்ம மேக்ஸை மட்டும் விட்டுட்டு மிச்சம் எல்லாத்தையும் படிக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் படிக்கிறாங்க மேக்ஸ் மட்டும் வேணாம் அப்படின்றவங்களுக்கும் எப்படி படித்தோம் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்து நல்ல மார்க் எடுக்கலாம் அப்படின்ற முதல் நம்ம லிங்க்கை பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக் நீங்கள் டிஎன்பிசியில் எடுத்த உடனே என்ன டாப்பிக் பார்க்கணும் சிம்பிளிஃபிகேஷன் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஏன்னா மேக்ஸோட பேசிக்கே அங்கேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது மேக்ஸோட பேசிக் என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் ப்ளஸ் மைனஸ் மல்டிபிகேஷன் வகுத்தல் அதான் தமிழில் சொல்ல போனால் கூட்டல் கழித்தல் வகுத்தல் பெருக்கல் அந்த மூணு நாலுத்துக்குமே எங்கே ஸ்டார்டிங் அப்படின்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் ஓகேங்களா அப்போ நம்ம இப்போ புதுசாக படிக்கிறவங்களும் இல்லை இவ்வளோ நாள் படித்து நம்மளுக்கு மேக்ஸ் வரலன்னு நினைக்கிறவங்களும் நான் சொல்கிற மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளிஃபிகேஷன் முடிச்சுருங்க ஏன்னா அதான் நம்ம மேக்ஸோட பேசிக்ஸான நாலு கண்டிஷன்ஸுமே ஃபஸ்ட்டு இதுவாகும் கூட்டல் வகுத்தல் கழித்தல் பெருக்கல் அவ்வளோ அடுத்தது சேர்ட்ஸ் அண்ட் இண்டிசஸ் அப்படின்னா என்ன முற்றுமை ஒரு எண் முற்றுமையாக இல்லையா கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம இது தெரிஞ்சாவே இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அல்ஜிப்ரா மேக்ஸை பொறுத்த
ஃபார்ம்லாம் தெரிஞ்சால் போட்டுடலாம்னுவாங்க ஆனால் நம்ம ஃபார்ம்லாம் இல்லாமலே கூட போடலாம் அதுக்கு அல்ஜிப்ரா யூஸ் ஆகுது சரி ஓகே அந்த டாப்பிக் முடிச்சாச்சு ஸ்கொயர் அண்ட் ரூட் க்யூப் ரூட்ஸ் ஏ இந்த ஸ்கொயர் அண்ட் க்யூப் ரூட்ஸில் தான் நம்ம ஒன்றும் கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்கொயர் வேல்யூ ரூட் வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் ஸ்கொயர் வேல்யூ எது வரையும் தெரிஞ்சால் நம்ம ஈஸியாக போடலாம் அப்படின்னா ஸ்கொயர் வேல்யூ ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் போது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டால் படிச்சு வைங்க க்யூப் வேல்யூ ஒரு பதினஞ்சு போகுது ஓகேங்களா அப்போ இது தெரிஞ்சால் நம்ம ஈஸியாக இது பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு எல்சிஎம் அண்டு ஹெச்சிசிஎஃப் அப்படின்னா என்ன எல்சிஎம் ஹெச்சிசிஎஃப் நம்ம ஆல்ரெடி படித்து எங்கே படித்தோம் எப்படி படித்தோம் அப்படின்னா சிம்பிளிஃபிகேஷனே நம்ம ஆல்ரெடி போட்டுருவோம் டூ பை ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் இந்த மாதிரி நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷனில் போட்டிருக்கோம் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இந்த மாதிரி இருக்கிற வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல்சிஎம் எடுப்போம் எல்சிஎம் எடுத்து இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நம்பர் வச்சு ஆனால் நம்மளுக்கு டிஎன்பிசியில் மோஸ்ட்லி கேட்குறது எப்படின்னா இந்த பாலினாமியல் அணிக்கோவை தெரியுங்களா அந்த அணிக்கோவை வச்சு தான் கேட்குறாங்க அதுக்கான சம்மு இப்போ பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த மூணுமே நீங்கள் படி படிக்கிறதுக்கு ஒன்று தெரிஞ்சால் போதும் என்ன அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் நம்ம இந்த பர்சன்டேஜில் கண்டுபிடிக்கிறதுல கிளியராக இருந்தாவே போதும் பர்சன்டேஜ்னால் என்னென்னா சதவீதம் இந்த சதவீதத்தில் நம்ம கிளியராக இருந்தாவே எந்த மூணு டாப்பிக் ஓவர் ஆகிடும் ப்ராஃபிட்டும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்படின்னா என்ன லாபம் அண்டி நஷ்டம் லாபம் வந்தால்னா நஷ்டம் எவ்வளோ வரும் ஒரு பொருள் வாங்குகிறாங்க அந்த பொருள் லாபமாக நஷ்டமாக அது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் லாபம் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி பர்சன்டேஜில் தான் கேட்பாங்க ஸோ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன தெரியணும் பர்சன்டேஜ் தெரிஞ்சால் ப்ராஃபிட் லாஸ் சம் போட்டுடலாம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டுடலாம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டுடலாம் இப்போ இது வரைக்கும் நீங்கள் டாப்பிக்லாம் ஒன் பை ஒன் ஏன்னா இது எல்லாமே ரிலேட்டிவ் டாபிக் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அது முடித்தாதான் இதுலேருந்து நெக்ஸ்ட்டு ஒன் பை ஒன்னாக நம்மளால் பண்ண முடியும் நம்ம ஒரு டாபிக் இப்போ நீங்கள் எடுத்தோன்னே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்க்குறீங்க இவ்வளோ டாபிக்ஸ் முன்னாடி பார்க்காம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுங்க இப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தெரியும் அதுக்கப்புறம் மேலே போனால் ஐயோ இது நான் புரியலையே ஏன் இங்கே பர்ஃபெக்ட் கிளாஸ் இருக்குது அப்படின்னு யோசிப்பீங்க அப்போ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ் மட்டும் தெரியும் ஸோ நான் அதனால தான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸ் அதுலேருந்து ஆரம்பித்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரிலேட்டிவாக எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னாக வரும் சரி ஓகே நம்ம இதே இது பார்த்துட்டோம் அப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன ரேஷியோ அண்டு பிற்போசிஷன் அது என்ன ரேஷியோ அது என்ன பிற்போசிஷன் அப்படின்னா ரேஷியோனால் இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்க உங்களுக்கு வரக்கூடிய இதுவை சமமாக பிரித்து கொடுக்குற பேர் தான் ரேஷியோ இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் எப்படி ரேஷியோவில் சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்கூல் தொடங்கியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் ஒரு பார்ட்னர்ஸ் ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு தொகையை போடுறாங்க அப்போனா முதல்ல அவங்க இருக்க தொகையை ரேஷியோ கணக்கில் எடுத்துகிட்டு வரக்கூடிய லாபத்தை அந்த ரேஷியோக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த ரேஷியோ அண்டு ப்ரிபோசிஷன்ஸ் அவங்களாம் பயன்படுத்துகிறாங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த டாபிக் பாருங்கள் ப்ராப்ளம் அண்ட் ஏஜஸ் ப்ராப்ளம் அண்ட் ஏஜென்சி இப்போ சொல்லுவாங்க அப்பா வயது இது அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு பையன் வயது இவ்வளோ இருக்குது அப்போ அப்பா வயது அப்படி என்னவா இருக்கும் இந்த மாதிரி சம் கொஸ்டின்ஸு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக கேட்கக்கூடியது தான் இந்த ஏஜஸ் ப்ராப்ளம் இது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஏபி அண்ட் ஜிபி இது வந்து ஒரு சீரீஸில் வரும் ஸ்பெஷல் சீரீஸும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஏபி சீரீஸ் நம்ம இந்த மாதிரி சொல்லிக்கலாம் இதில் வந்து ஃபார்முலாஸ் இல்லாமலே எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து டைம் அண்ட் ஒர்க் மோஸ்ட்லி நம்மளுக்கு டைம் அண்ட் ஒர்க் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் அவ்வளோதான் அப் அப்போ இது ஒன்று முடிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு மாடல் முடிஞ்சால் இன்னொரு மாடல் நம்ம ஈஸியாக போட்டுடலாம் சரி டைம் அண்ட் ஒர்க் எப்படி செய்வாங்க அப்படின்னா ஒரு பில்டிங்கோ ஒரு ஒர்க்கோ ஒரு கம்பெனிலையோ ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் ஒரு நபர் வந்து அதிகமாக பண்ணுவாங்க ஒரு நபர் கம்மியாக பண்ணுவாங்க ஒரு நபர் கரெக்டாக ரெண்டு பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணுவாங்க இப்போ இதை மாதிரி ஒரு ரெண்டு பேர் வேலை பார்க்குறாங்க அதே ஒரே வேலையை ரெண்டு பேர் வேலை போகும்போது ஒருத்தர் இவ்வளோ நாளில் முடிக்கிறாங்க ஒருத்தங்க இவ்வளோ நாள் முடிக்கிறாங்க
பார்த்தா இவ்வளோ டாபிக்ஸ் வந்துருக்கு ஆனால் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜின்னு ஒரு டாபிக் படித்தா மூணு குக்கு படித்த மாதிரி என்னென்ன ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் நெக்ஸ்ட்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அவ்வளோதாங்க இப்போ எல்லாத்துக்கும் பேசிக்ஸ் எதுனா சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு சிம்பிளிஃபிகேஷனாக தெரிஞ்சால் போதும் நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் மென்சுரேஷன்ஸ் ஏன் இதை நான் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்கூல் புக்ஸில் எடுத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த்து வரைக்கும் கூட எல்லா புக்குலேயுமே வரக்கூடிய காமன் டாபிக் மென்சுரேஷன்ஸ் அப்படி என்ன சார் இதில் இருக்குது அப்படின்னா எல்லா குரூப் எக்ஸாம்ஸ்லேயும் எல்லா குரூப் எக்ஸாம்ஸ்லேயும் மினிமம் ஃபோர் டூ டு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ரெண்டுலேருந்து அஞ்சுக்குள்ளே மொத்த கொஸ்டின்ஸு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்க ஒரே டாபிக் மென்சுரேஷன்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம மேக்ஸில் இருபத்தஞ்சிக்கு இருபத்தஞ்சி எடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதிகமாக மோஸ்ட் இம்பார்ட்டனாக கொடுக்க வேண்டிய ஒரே டாபிக் மென்சுரேஷன் அதான் ரீசன் சொல்லிவிட்டேன் ஏன்னா சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் கொடுக்க எல்லா புக்ஸிலுமே மென்சுரேஷன்ஸ் டாபிக்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் அது என்ன மென்சுரேஷன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக உருளை கனளவு அந்த மாதிரி மென்சுரேஷன்ஸில் நம்ம வால்யூம் பார்ப்போம் மென்சுரேஷன் நம்ம என்னென்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா ஏரியா அண்டு வால்யூம் ஏரியா அண்டு வால்யூம் அப்படின்னா என்ன ஏரியானா பரப்பளவு வால்யூமாக கனளவு ஓகேவா இப்போ நம்மளுக்கு இதில் மோஸ்ட்லி நம்ம டிஎன்பிசியில் வால்யூம் தான் கனளவு தான் கேட்பாங்க ஒரு செவ்வகத்தின் கனளவு முக்கோணம் அந்த மாதிரி நம்ம நிறைய டாபிக்ஸ் எடுத்து படிக்கும் போது இதுக்குள்ளே ஏரியாஸ் அண்டு வால்யூமில் உள்ளே வந்துடும் ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் மென்சுரேஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டிக்ஸ் அண்டு ப்ராபபிலிட்டிஸ் ஸ்ட்ராட்டிக்ஸ் அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டிக்ஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது தான் ப்ராபபிலிட்டி நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லுவோமே ஒரு ரெண்டு காயினை டாஸ் பண்ணால் இது வரும் ரெண்டு காயினோட ப்ராபபிலிட்டி என்ன ரெண்டு அப்போ அந்த காயின் தலைகீழ் போனால் என்ன இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சிம்பிள் சம்ஸ்லாம் பார்க்கறது போல் தான் ப்ராபபிலிட்டி ஸ்ட்ராட்டிக்ஸ்னால் புள்ளி விவரங்கள் ஓகேங்களா அப்புறம் ரீசனிங் ரீசனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இதில் தான் கோடிங் டீ கோடிங் இதை மாதிரி சம் சம்ஸ்லாம் வரும் கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் தான் டிஎன்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்பாங்க மொத்தம் எத்தனை டாபிக் தான் பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு டாபிக்ஸ் அப்போ இந்த பதினாறு டாபிக் நம்ம படித்தா இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி கன்ஃபார்ம் மாற்றாங்களாம் நம்ம இப்போ வேறு சப்ஜெக்ட் தமிழோ இங்கிலீஷ் தமிழ் சயின்ஸ் சோஷியல் இந்த மாதிரி எடுத்தோன்னா எவ்வளோ டாபிக்ஸ் இருக்கும் இந்த டாபிக்ஸை வச்சு படித்தாலும் நம்ம அதுலேருந்து தான் வருமா அந்த டாபிக் நம்ம கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் படித்தது தான் வருமானால் கஷ்டம் தான் அப்போ நம்ம எது ரொம்ப ஈஸியாக மார்க் வாங்கக்கூடிய வே அப்படின்னா மேக்ஸ் தான் ஆனால் இது மேக்ஸ் என்பது நிறைய பேருக்கு வரல அது ஒன்றுமே ஃபீல் பண்ணாதீங்க வராதுக்கான ரீசன் வந்து நம்ம ஒரு ஷெடியூல் போடலை அப்புறம் என்னென்னா ஷெடியூல்னால் என்ன நம்ம வந்து ஏனோ தானோன்னு ஏதோ ஒரு மேக்ஸ் எடுக்கிறோம் இது நம்ம படிக்கிறோம் இதை நம்ம படித்து ஆகணும் அப்படின்னு எண்ணத்தில் தான் எல்லா சப்ஜெக்டும் எடுப்பீங்க ஆனால் எல்லா சப்ஜெக்டும் எடுக்கிற மாதிரி மேக்ஸ் இல்லையே ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் இது தெரிஞ்சால் தான் அது தெரியும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இல்லை நீங்கள் டேரெக்டாக வந்துட்டிங்கன்னா அந்த டாபிக் மட்டும் வச்சிங்கன்னா மிச்சம் எல்லாமே மறந்துருக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயுமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகிற போது தான் மேக்ஸ் அருமை நல்லா இருக்க மாதிரி நம்ம இதில் இந்த டாப்பிக் வைஸ் ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் கன்ஃபார்ம் இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி எடுக்க முடியும் என்பதை அஷுரன்ஸ் தரும் சரி இப்போ நம்ம யூடியூப் சேனல்லையும் அதே தான் பண்ணிருக்கோம் என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளிகேஷன் நம்மளுக்கு போட்டுருக்கோம் அடுத்தது அல்ஜி ப்ரா ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக கவர் பண்ணிக்கினே வரும் ஸோ நம்ம யூடியூப் சேனலை நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா தேங்க்யூ